Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel and for today's video, pag-uusapan natin ang ating pambato sa Miss Universe 2021 na si Beatrice Luigi Gomez at ang kanyang strategy. But before that, if you're new to my channel, my name is RJ Ignacio and if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel and also please hit the notification bell para man po ma-notify ma kayo kung meron po tayong bago upload na videos. At pwedeng pwede rin po akong i-follow sa aking mga social media accounts. So, subscribe na! Hello everyone! Welcome, welcome back sa ating YouTube channel. So, ayan. I-open na natin ulit ang bagong Miss Universe season. Parang nakaraan lang, no? Miss Universe. Tapos ngayon, Miss Universe na naman. Ilang linggo na lang. Kasi ang Miss Universe ay sa December na. Ako lang ba? Or kayo din na kapag ang Miss Universe ay sa December, iba talaga yung excitement at saya natin. Kasi syempre, holiday season. Nandiyan yung Christmas at saka New Year. So, di ba, syempre, pag every December, masaya tayo. So, lalong nagiging masaya dahil ang Miss Universe ay sa December. Kasi tayo mga beauty party enthusiasts, doble talaga yung saya natin at saka excitement, no? Okay, start na tayo. First, Beatrice Luigi Gomez work as a development community worker, Philippine Marine Reservice, sport enthusiast, animal lover, and proud member of LGBTQIA+. So, ang ganda ng backstory at credentials. Okay, sa nangyari Miss Universe Philippines 2021, si Beatrice Luigi Gomez ay surprise winner. Though, present naman talaga lahat ng technical aspects ng competition. However, hindi talaga siya ganun kaingay sa mga fans. Kasi nga, yung mga fans or yung mga supporters ng pageant ay nakatoon sa ibang mga candidates. Pero, sa previous vlog, ba diba, nakikita nyo na talagang fancy na fancy ka talaga si Luigi. Sinasabi ko talaga na kulang lang talaga siya sa publicity. Pero, after... The preliminary competition, doon talaga siya nakakatakot kasi nga, nang bulaga talaga siya sa kanyang performance. Okay, usapang Miss Universe na tayo. Kung magbe-base sa naging performance si Beatrice Luigi Gomez during Miss Universe Philippines 2021, ang masasabi ko, konting pwersa lang talaga kaya niya umabot sa top 5. Yes, top 5. So, kailangan talagang puwersahin ang laban niya dito sa Miss Universe. Kasi kung mapapansin nyo sa nangyaring competition nito lang, parang yung pagkapanalo ni Beatrice Luigi Gomez parang effortless. Meaning to say, parang yung ginawa niya, okay, magpe-perform ako like this, like that. So, whatever, the ha whatever happens or outcome, ayun na yun. Pero, hindi ko siya nakitaan ng fire. Unlike sa mga previous winners natin, talagang nanggigigil talaga. Unlike ibang mga candidates natin, like si Catriona, si Pia, talagang pinawersa talaga nila yung pagkapanalo nila sa Binibining Pilipinas. At ayun ang nangyari. So, ang kailangan talaga natin kay Beatrice, yung fire na gustong gusto talaga niyang manalo sa Miss Universe. Well, anyway, mamaya meron pa tayong discussion about that. Kaya si Bea, wala. Hindi talaga natin nakita yung fire sa kanya. Kaya nga, nung na-announce siya na winner, wala blanco. Wala nang reaction sa kanya kasi hindi talaga niya ina-expect na siya yung mananalo. Kasi nga, sabi nga niya sa mga interviews na, yung last two standing, akala niya si Katrina talaga yung mananalo. So, hindi talaga siya nag expect So, sana maging iba yung mindset talaga ni Beatrice na kailangan kuwin na talaga siya na habang naglalakad siya, ako na yung winner. Ganon. Kumbaga, gutom na gutom. Kailangan siyang gutumin. Aside from that, nabangit din ni Beatrice na introvert siya. So, ayun talaga yung win workout niya na makipag-interact siya sa mga tao. Kasi nga, sabi ko rin sa previous vlog natin, na nagtanong-tanong ako sa mga ladies na kamusta naman si Beatrice Luigi Gomez during the Miss Universe Philippines Journey. Ang sabi ng mga girls, tahimik daw talaga si Beatrice. Hindi siya ganoon nakikisalamuha sa mga girls. Pero, sinabi din nila na mabait naman daw talaga si Beatrice. Sadyang tahimik lang. However, ang sabi nga natin, sa Miss Universe spokesperson yan. So, kailangan talaga makuda at abot ng tao. At saka, baka yung attitude na yan madala niya sa Miss Universe wherein Siyempre, yung mga girls doon lumaki sa iba't ibang kultura at panahon. May panahon talaga, di ba? 
ba baka ano siya, baka ma-misinterpret siya, baka sabihin is snub siya. That's why, ayun talaga yung win-workout nila kung paano ba magiging very engaging si Beatrice Luigi Gomez and which is good kasi alam nila yung areas to improve. Parang masyado yun ako energetic ka. And pumunta naman tayo sa kanyang styling. Ayan. For her styling naman, for me, the best pa rin nung kinurnaan siya as Miss Universe Philippines 2021. Kasi doon, alam natin yung face si Bea, rounded siya. So bagay talaga yung straight hair. And when it comes naman sa eye makeup, maganda talaga yung super dark. Yun nga, yung ginamit niya nung Miss Universe Philippines. Kasi kung mapapansin natin sa mga photos, medyo ano siya, sleepy eye talaga siya. So mas maganda talaga, mas tapangan yung eyes niya kagaya nung Miss Universe Philippines. Pero may nakita kong isa pang styling na bumagay talaga sa kanya. Ayan siya. Ipa-flash ko siya dyan sa ating screen, di ba? Napakaganda ng wing eyeliner niya dyan. Talagang perfect talaga sa kanya. Pero sana i-maintain na lang talaga yung straight hair. Kasi kung mapansin nyo, pagka nag ano siya, nag big ano ba yung lumilipan? <laughs> Pag nag big ano siya, uh, curls, minsan sa una maganda, mamaya maya, na, nakikita natin lumulusaw na. So, the best talaga yung straight hair and ang lakas pa cream silk. Tapos nga, nung nakita ko nga itong styling na yan, lumakas talaga yung loob ko na abot tayo ng top 5 kung ganyan ba naman kaganda ang candidate natin. So, Kudos kay Sir Nico De La Peña. Ang galing-galing niyo po. And right now, nakita ko sa story ni Sir Nico na gumagawa na sila ng um, makeup tutorial kung paano ma-achieve yung ganong look. So, sana ayan na. Huwag na tayo experiment kasi perfect talaga. Diyan ko nakita talaga yung candidate natin na aabot talaga ng top 5 kung ganyan siya. Kaganda. Kasi kung makikita mo yung itsura ni Bea ngayon, no? ito nga, ito, reference na lang natin yung video na yan. Napaka-powerful Miss Universe at the same time, ang fresh like me. So, please, pakilak na yung ano, itsura na yan ni Bea. Parang awa nyo na. And for the gown naman, just go, wag na po tayo mag-experiment kasi perfect na talaga yung blue at red na gown for Beatrice. Sobrang nag-glow siya at nag-bloom siya doon sa mga gowns na ginamit niya ng Miss Universe Philippines. And matuto na rin tayo sa nangyari kay Rabia sa last edition ng Miss Universe wherein ang ganda-ganda niya nung MUPH pero nung Miss Universe na ano nangyari sa kanyang styling especially nung naka-yellow siya at saka yung hairstyle niya na parang naging ipit ng bata. So, totally downgrade talaga si Rabia during the preliminary competition ng Miss Universe. So, sana huwag naman tayo mag-experiment. Matuto na tayo sa last edition. Kasi, ayan na, ang ganda-ganda na talaga ni Bea nung ano, ng red and blue gown. Huwag na sana mag-iba pa ng kulay, no? Sabi ko nga, yung gown nga ni ano, Beatrice ng Miss Universe Philippines, pwede niya nandalhin sa Miss Universe yun eh. Though, luma sa ating paningin, pero brand yun naman yun sa paningin na ibang tao. I mean, ibang audience, di ba? Kasi ibang stage na yung rarampahan ni Beatrice with you. Kasi sobrang perfect talaga ng mga gowns na yun. Or, gumawa sila ng kapatid ng mga gowns na yun. Or, medyo pa similar Kasi, especially yung blue gown na talagang nag-bloom talaga si Beatrice. Tapos, lahat ng physical attributes niya, lahat ng strong points doon, lumabas. Yung shoulder, yung haba ng leeg, yung liit na mukha niya, at saka, kitang-kita yung haba ng legs. So, napaka-powerful nung blue na gown na yun for Beatrice. So, sana huwag na mag-experiment ano, talaga. Parang awa nyo na. Again guys, again, again, opinion ko lang naman to ha. Depende sa inyo kung mag agree kayo or hindi. Please comment down below anong may sasuggest nyo for Bea or mag, ano lang tayo, mag-stick lang tayo sa ganung style na gown na blue, red, tapos medyo similar lang. Yan, mag-comment kayo sa baba, babasahin ko yung mga comments nyo. And, for the national costume, just go national costume na naman. Napakadaming magagandang national costume na ginamit sa Miss Universe Philippines. Mamili na lang sila doon. Actually, yung national costume nga niya, may ano, Beatrice, pwede nyo. Ang ganda-ganda na nga nun. Napaka-modern na nun ng ano, national costume na yun. Pwede mong isabak talaga yun sa Miss Universe stage. Huwag na sanang ano, just ko. Huwag <laughs> overthink na naman yung national costume. So, pagdating doon, nga nga na naman. Kasi, di ba, last year, yung national costume na Rebia na no comment. Just 
ko. Ang dami kong chika. <laughs> Sorry na, na-miss ko lang kayo. Parang naipon talaga ito yung mga chika natin. Don't worry, every week makakaroon na tayo na ang content. Pa-promise ko na yan sa inyo. Kasi nga, Miss Universe na. Ayan. So, punta naman tayo kay Beatrice. Ano ba papag-usapan lang kay Beatrice? Um, ayun, sa mga mga kalaban niya, ko, apat lang siguro yung kinatatakutan ko na candidate sa Miss Universe. So, talagang pasok na pasok tayo sa top 5 so far. So far ha, syempre eh, marami pang pwede mangyari. So, ngayon, yes, pasok tayo sa top 5. Tapos, regarding naman sa strategy ni Beatrice, I think mas okay yung ginawa niya sa Miss Universe Philippines na Loki, Loki, Loki lang ganun. At kumbaga, chill-chill lang tayo. Talagang dun na talaga bumanat sa preliminary or dun sa totoong laban. Tama yung ginawa niya. Kasi ngayon, napapansin ko, hindi lang sa Miss Universe ha, sa ibang beauty pageant, usually yung mga nananalo, unpredictable na talaga. Nasa rank nila, nasa number 8, nasa, nasa number 11. Ganun yung mga nananalo. So, hindi na yata uso ngayon yung ano, kung sino yung pinakamaingay siya yung mananalo, di ba? kagaya din sa last edition, di ba? Si mga anti mo, si Miss Mexico, tsaka si Miss Brazil. Alam natin na malaks talaga si Mexico kasi nga sa previous uh, pageant niya, umabot siya ng first round sa Miss World. So, alam niya talagang malakas siya. So, tahimik lang siya. Hindi siya ganun naglalabas ng photos. Tapos, si anti Brazil niyo na nawala ng 3 months <laughs> para nag-vacation. Pagbalik, ay, pak! Nag-iba ng mukha. <laughs> Naging mas fresh. Tapos si India na ramdam talaga natin, nakakanakaban talaga tayo pero chill lang talaga siya, hindi siya mapaglabas sa mga photos. Tapos si ba? Dominican Republic o ba? Di ba si Dominican Republic parang sa channel ko, yung siya unang narinig talaga ba? Nag-review ako niya na papasok sa lamihan. Tahimig lang pero pasok yun. Pumasok nga na lima. And then sa mga maingay, si Peru lang talaga yung talagang ninenervis talaga tayo. Pero ano yung nangyari? Pero siya, pasok naman din siya sa top 5. So, dapat talaga, low-key, low-key lang, no? Hindi na talaga uso yung ano, dating page na napapamudmud ng mga videos, ng mga photos, for publicity. Again, Miss Universe Philippines tayo. I mean, Philippines yung um, dinadala ni ano, Beatrice. So, meron na talaga tayong mark at pwesto dyan. Hindi na talaga natin kailangan magpa-impress. Kasi nga, Philippines sa tayo. May napatunayan na. Ayun. So, Loki, Loki lang. <laughs> so, ang kailangan talaga ni Beatrice Luigi Gomez, fire, puwersa, at saka Loki, Loki lang. Alam mo yun, kahit andun yung fire na gusto gusto nyo manalo, andun din yung puwersa talaga, pero dapat tahimik lang tayo. Doon na tayo manggugulat sa Coronation Night. At syempre, tayo din mga uh, Pinoy fans or mga Pinoy beauty pageant enthusiasts, meron din tayong responsibility. Ang role naman natin, supportahan ang ating candidate. Talagang kailangan magkaisa tayo at mag-tweet na mag-tweet kapag ka Miss Universe na kasi sa Twitter talaga yung pinaka-powerful talaga kasi doon kailangan mag-number one tayo. <laughs> kasi di ba yung mga Facebook na yan, hindi. Hindi sila doon tumitingin. Sa Twitter talaga sila tumitingin kung sino yung nagtitrending. Kasi ang Facebook, IG dito lang talaga sa atin si Katyan sa Philippines. Pero worldwide or universe um, ano na, level, Twitter sila nagbe-base. So, mag-tweet ng no-tweet lang. Parang KMJS. Ganon. And I hope na nag-enjoy kayo sa ating vlog today kahit maiksi lang siya. At bago natin i-end ang ating video, gusto ko lang sana i-shout out ang ating mga um, susugin na supporters dito sa ating YouTube channel. Hello kay Red Masikat. Hello, lagi itong nanonood talaga kay Tablea RLM, Charles Asas, Mars um, Posadas. Hello din kay Kevin Florentino. Shout out kay... Um, JP Anime from Bantayan Cebu, John Ray Basingan, Carlos Donyo, Francis Loren Batiancilla, Hello Dave kay Mark Paul Medina, Merrick Suva, Christopher Alves, Hello Dave kay Abigail Soka Hell, Edward Esso, at Adam Pascual. And I hope guys na nag-enjoy kayo sa ating vlogs for today. If yes, please give me thumbs up. Tapos kung bago mo pa lang akong napanood, please mag-subscribe ka. Mag-subscribe ka dito sa ating YouTube channel for more beauty budget updates. My name is RJ Ignacio. See you guys sa ating next vlog. Bye-bye!